آؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سب کو ایک بار پھر ویلکم کرتے ہیں لاگ ان فٹنس سینٹر کے پیج پہ لائیو اسٹریمنگ پہ ایک لاک ڈاؤن چل رہا ہے اور ایک بڑی سچویشن جو ہے کریٹ ہوئی ہوئی ہے اس ٹائم پوری دنیا میں کچھ لوگ پینک بھی ہو رہے ہیں کچھ ڈسٹرب بھی ہو رہے ہیں اور اس چیز کو ختم کرنے کے لیے لوگوں کو گائیڈنس دینے کے لیے ہم نے یہ ایک پیج اسٹارٹ کیا لاگ ان فٹنس سینٹر کی طرف سے کہ لائیو اسٹریمنگ رہے لوگ اپسیٹ نہ ہو گھروں میں بیٹھ کے ڈائٹ بھی کریں ایکسرسائز بھی کریں اور ڈیلی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے لیے گیسٹ لے کے آئیں جن میں ڈاکٹرز ہوتے ہیں اسی طرح آج ہمارے ساتھ ہیں ایوب گوری صاحب جو کہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں نیٹ سول کے ہیڈ آف نسپائر ہیں اور سی ای او آف ہاسپٹل ہیں اور دوسری طرف ہمارے ساتھ ہیں ایز یوزل ہینا محبوب جو کہ سی ای او ہیں لوگ ان فٹنس سینٹر کی ہم آپ سب کو السلام علیکم کرتے ہیں ویلکم کرتے ہیں کیسے ہیں آپ دونوں تھینک یو ویری مچ بہت اچھے تھینک یو کیسی ہیں ہینا آپ کیسی ہیں میرے خیال سے ٹی پی رہی ہیں وہ ماشاء اللہ ان کی بڑی زبردست ایک اور رہتی ہے جو کہ آج میرا صبح سے اب یہ تیسرا کپ ہے میں پی رہی ہوں بیکاز ہمارے گلے میں اگر کہیں خراش ہو رہی ہے بیکاز ظاہر ہم نے موو اراؤنڈ تو تھوڑا سا تو کرنا ہی ہے ہم نے باہر جانا ہے گروسری لینی ہے شاپنگ کرنی ہے کہیں نہ کہیں تو یہ کہ اس میں یہ آپ کی کہیں خراش ہوتی ہے کوئی آپ کو زکام ہوتا ہے کھانسی ہوتی ہے تو یہ اس کو ختم کر دیتی ہے رادر دین ٹیکنگ میڈیسن میں سب کو یہ سجیسٹ کروں گی یہ چیز ضرور لے اٹس گڈ فار ہیلتھ پلس اٹ ریڈیوس ویٹ آلسو سب سے بڑی چیز جو ہے ڈیٹاکس بھی ہوتا ہے اسکن ہیلدی کرتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کا اچھا خاصا ویٹ ریڈیوس ہوتا ہے لیمن واچ میں سے جی زبردست اچھا ایوب صاحب تھوڑا سا آپ پلیز اپنا انٹروڈکشن دیجیے گا اور ہم بات کریں گے کووڈ نائنٹین کے اوپر جو ایک یہ سچویشن چل رہی ہے سب لوگ لاک ڈاؤن ہے اس کے اوپر تھوڑی سی بات کریں گے آپ پلیز لوگوں کو اپنا تھوڑا سا بتائیے گا اچھا فرسٹ آف آل لیٹ می تھینک یو احمد اینڈ ہنا لاگ ان فٹنس اسٹوڈیو کا بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے آن لائن لیا اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ کووڈ نائنٹین کا نیگیٹو پوائنٹس ہیں وہاں پہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ لائف تھوڑی سی ڈیجیٹلی سمٹ گئی ہے جو پہلے کمیونیکیشن چینلز ہم سمجھتے تھے کہ اتنے کارآمد نہیں ہوں گے جب ہمیں ان کو یوز کرنا پڑا ہے تو ہمیں لگ رہا ہے کہ بہت افیکٹیو ہیں اور ہم ہماری آؤٹ ریچ بہت بڑھ گئی ہے تو اسی طرح آپ کا مجھے اپنے پلیٹ فارم پہ بلانے کا بہت بہت شکریہ اباؤٹ مائی سیلف میں نیٹ سول ٹیکنالوجیز کو ریپرزینٹ کرتا ہوں ایز ایگزیکٹو ڈائریکٹر اور جو کہ تھوڑا سا میں بتا دوں تھوڑا سا بتا دوں پاکستان کے نیٹ سول از ویری لائک ون اف بگیسٹ کمپنی آئی ٹی کمپنی ان پاکستان ایز ویل نیشنلی اینڈ انٹرنیشنلی اولسو جی نیٹ سول الحمدللہ از دا لارجسٹ ایکسپورٹر اف آئی ٹی سافٹ ویئر ان پاکستان جو کہ نیو یارک اسٹاک ایکسچینج اور نیسڈیک پہ بھی لسٹڈ ہے اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج بھی بھی لسٹڈ ہے تو اسی میں ڈپارٹمنٹ ہے انسپائر جو کہ انکیوبیٹر ہے جہاں پہ ہم اسٹارٹ اپس کو انکیوبیٹ کرتے ہیں اور ڈیولپ کرتے ہیں اوور فائیو منتھس پیریڈ آن اے ویری ویری اسٹرکٹ پروگرام تو ایک تو یہ پہلو ہے میرا دوسرا میں نے وہیں پہ ہی اپنا ایک ہیلتھ کیئر کا اسٹارٹ اپ انکیوبیٹ کیا ہے ہاسپٹال سو یہ ڈیجیٹل ہیلتھ کیئر ہے یہ کنیکٹ کرتا ہے کیئر پرووائڈرس کو کیئر سیکرس کے ساتھ ڈاکٹرز ہاسپٹلس لیبس کو کنیکٹ کرتا ہے ٹو دا پیشنٹس یا ان کے گھر والوں سے تو کووڈ نائنٹین بڑا ریلیونٹ ہے اور اتفاق سے چونکہ ہم ہیلتھ کیئر میں ہیں ہمارے لیے ہم جیسے اسٹارٹ اپس کی بہت بڑی ذمہ داری ہم پہ عائد ہوتی ہے کہ ہم ان کو اپنے جو فالوورز ہیں یا اپنے کنزیومرز ہیں ان کو جتنی بھی صحیح انفارمیشن دے سکتے ہیں دیں ان کو کنیکٹ کروائیں چونکہ آج کا لاک ڈاؤن چل رہا ہے پاکستان میں ان کے لیے بڑا مشکل ہے لوگوں کے لیے ظاہر ہے کہ اٹ از ناٹ ہیلدی ٹو اسٹیپ آؤٹ آف یور ہومس تو اس میں ہم لوگ ٹیلی میڈیسن کو ویڈیو کانفرنسنگ کو یوز کرتے ہیں کنیکٹ کروانے کے لیے پیشنٹس کو چاہے وہ پاکستان میں چاہے وہ پاکستان سے باہر ہیں 
और यहाँ तक भी हमारी सर्विसेज हैं कि अगर आप जैसे लेट से जैसे आप दुबई में बैठे हैं अहमद अगर आप किसी को कनेक्ट करवाना चाह रहे हैं पाकिस्तान में तो हम आपके लिए वो सर्विस भी दे सकते हैं आपके फैमिली को आपके फ्रेंड्स को कनेक्ट कर सकते हैं टू द राइट डॉक्टर तो ये बड़ी रेलिवेंट चीज है उसके अलावा कोविड नाइन्टीन एक ठीक है एक पेंडेमिक जरूर है लेकिन ऐसा नहीं है कि जिसको हैंडल ना किया जा सके सिर्फ हमें थोड़ा सा खुद को डिसिप्लिन करने की जरूरत है हमें जो ख्वाहिश होती है बाहर निकलें दोस्तों से मिलें तो मैं ये कहूंगा जो लॉकडाउन पीरियड है ये एक्चुअली डिसिप्लिन करने का आपको मौका मिल रहा है अपने आप को अपनी जिंदगी को दोबारा से इंट्रोस्पेक्ट करने का है ये हॉलीडेज नहीं है अपना वक्त फोकस करें अपने काम में करें अपनी फैमिलीज को जिनको आप वो टाइम नहीं दे सकते थे बच्चों को आप नहीं देखते थे कि वो सारा दिन स्कूल्स में हैं यूनिवर्सिटीज में हैं उनसे नहीं मिल पाते थे आज वो सब आपके इर्द गिर्द हैं आपका काम भी कहीं नहीं भागा जा रहा आप अपने काम को भी रिफाइन कर सकते हैं तो जहां तक सोशल डिस्टेंसिंग का सवाल है अब मेरे फादर जो है यहाँ से सिर्फ दो किलोमीटर के फासले पे है लेकिन बिकॉज बहुत जरूरी है कि हम सिर्फ अपना नहीं ख्याल करें हम अपने बुजुर्गो का भी ख्याल करें और छोटे बच्चों का भी इन्फेंट्स का टॉटलर्स का भी ख्याल करें और अपने घरों में रहें और यू नो इस वक्त को अच्छे से अच्छा गुजारने की कोशिश करें और फिट भी रहे राइट है ना फिट रहने की भी कोशिश करें और हमारा मेन एजेंडा भी है कि इस प्रोग्राम को भी स्टार्ट करने का यही था कि लोगों को नो हाउ घर बैठे हुए आपको भी पता है आप तो लाहौर गए हैं लाहौर से रिलेटेड दो आए मोस्ट ऑफ फ्रॉम लाहौर तो लाहौर से जो रिलेटेड होते हैं लोग वो सारे उनको खाने का एक बहुत ज्यादा शौक है तो आई गेस ये सब आप चीजें वहां पर मिस कर रहे होंगे बहुत ज्यादा क्योंकि हर तरफ लॉकडाउन है रेस्टोरेंट्स भी शट ओपन है कोई चीज ऐसी नहीं चल रही और लेकिन उसका एक चीज हम देख रहे होते हैं लोग घर पे इतनी ओवर ईटिंग कर रहे हैं और इतना ज्यादा वो डाइट को खराब भी कर रहे हैं तो इस चीज का मैं ये चीज जरूर कहती हूँ ख्याल रखें इस चीज का क्योंकि ज्यादा खाना जो है वो सेहत के लिए नुकसानदेह हो जाता है आ, हमें पता नहीं चल रहा होता एक सर्जन एज पे जाके वो इतना बुरा इफेक्ट करता है कि आपकी हेल्थ डिटोरिएट होगी और डिफरेंट बीमारियां लगनी शुरू हो जाती है और जहां तक जिसकी डाइट कंट्रोल हो आई गेस वो बंदा बहुत एक एंटी एजिंग भी होती है अच्छी डाइट आपको एज आपकी कंट्रोल रखती है सेकेंडली आपको वक्त के साथ साथ पता चलता है कि आपको बहुत सी प्रॉब्लम से आप लोग बच जाते हैं लाइक हड्डियों का मसला जिन लोगों को खराब खुराक से सबसे बड़ा सॉफ्ट ड्रिंक आप जैसे पीते हैं वो इतना बुरा है डैमेज करता है आपकी हड्डियों को कि यंग एज में पता नहीं चल रहा होता थोड़ा सा आप एज क्रॉस करें इवन थर्टी फाइव क्रॉस करें हड्डियों के मसले शुरू हो जाते हैं तो ये कि डाइट हेल्दी हो बैलेंस हो जी जी बहुत ही रेलिवेंट बात की है ना अब मैं जो हॉस्पिटल की थीम जो मेरी है वो है केयर टू क्योर यानी अगर आप प्रिवेंटिव केयर का इस्तेमाल करते हैं यानी अपनी फिटनेस अपनी वेलनेस अपनी न्यूट्रिशन अपनी हाइजीन ये फोर पिलर्स हैं मेरा ख्याल से प्रिवेंट करने के लिए किसी डिजीज से अगर फिटनेस आपकी ठीक है कैलरीज बर्न कर रहे हैं जो खा रहे हैं आपका हाइजीन लेवल आपके इर्द गिर्द माहौल अच्छा है कोई ऐसी यू नो गंदगी नहीं है चाहे वो आप घर में हैं चाहे ऑफिस में हैं क्लीन क्लीनलीनेस है क्लीनलीनेस है न्यूट्रिशन आपकी ठीक है आपकी गजाइत जो आप खा रहे हैं उसमें गजाइत है सारे वाइटमिन सारे सप्लीमेंट्स आप ले रहे हैं अगर आपकी गजा में वो चीजें नहीं शामिल है और इसके अलावा वेलनेस है जो कि आपको फील गुड कराती है यू नो ये सारी चीजें हैं अगर आप इन चीजों का ख्याल रखते हैं तो आपको आप बीमार नहीं होंगे पहली बात है लेकिन हम ये कहते हैं अगर खुदा खासा बीमार हो भी जाए तो हम केयर भी आपका केयर टू क्योर जो है हम क्योर भी आपको ढूंढ देंगे तो ये थीम लेके हम चल रहे हैं और ये लॉक इन फिटनेस जो है बहुत फिट होती है और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो हॉस्पिटल के पैनल उसके प्लेटफॉर्म से हम आप जो अच्छा काम कर रही है ना फिटनेस के हवाले से और जाहिर है फिर डाइट और न्यूट्रिशन भी भी आ जाता है क्या खाना चाहिए तो वेलनेस भी आ जाएगी मैंने सुना है कि आपका जो जिम है फैसिलिटी है उसमें स्पास भी हैं तो ये सारा फील गुड और वेलनेस के इनर आपका सेल्फ आप कैसे फील करते हैं आउटर आप ग्लो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे ये सारी चीजें उसमें आ जाती है तो 
हमारा और आपकी ब्रांडिंग का तो बड़ा जबरदस्त कॉम्बिनेशन बनता है कलेबोरेशन के एक दूसरे को सपोर्ट करें हम अपने क्लाइंट्स को आपकी तरफ रागिब करें और आप एनवाइस वर्ड्स आए तो आई थिंक इट्स इट्स अ फैंटास्टिक नीड ऑफ द आवर जी एक्जेक्टली मैं ये बल्कि बीन की बात करना चाह रही थी कि होपफुली सून वी विल डू वन थिंग के लोगों के लिए ऑडियंस के लिए भी है कि हम लोग न्यूट्रिशनिस्ट इन्वॉल्व करें अपने आप पे ऑर्थोपेडिक्स इन डॉक्टर्स ऑर्थोपेडिक से रिलेटेड जो है प्लस स्किन से रिलेटेड भी हम लोग लोगों को लेकर आ रहे हैं तो वो हम करके लोगों को बेसिकली इस वक्त इम्पोर्टेंट क्या है काम तो बहुत सारे कर रहे हैं लेकिन इम्पोर्टेंट ये चीज है कि लोगों को नोहा देनी बहुत जरूरी है बिकॉज रॉन्ग मेडिकल इन्फॉर्मेशन कैन लीड टू डिजास्टर ऑफ हेल्थ ऑल्सो तो बजाय के उनको हम लोग हमारा ये आई गेस बींग इन टू दिस थिंग लाइक जैसे आप मेडिकल में अब आप कर रहे हैं कुछ ना कुछ हम हेल्थ में कर रहे हैं लोगों को हम गाइड करें उनकी हेल्थ हम मेंटेन मतलब हेल्थ उनकी ठीक रखें जी 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 आई थिंक हीना की आवाज आपकी हीना थोड़ी डिस्ट्रैक्ट हो रही थी एनी हाउ इट्स ओके फाइन कोई ऐसा मसला नहीं है तो बात हम लोग आज कर रहे हैं कोविड 19 के ऊपर और सारी चीजें जाके कनेक्ट जी सब चीजें जाके कनेक्ट होती हैं हेल्थ और फिटनेस के ऊपर जैसे अभी बात की आपने के अच्छा सबसे पहले ही ना मैं एक चीज बताऊंगा कि जो खाने से ज्यादा जो मुझे अभी जो लग रहा है ना लोगों की स्लीपिंग हैबिट बड़ी गंदी हुई हुई है लाइक जहाँ लोग स्लीपिंग हैबिट जो है वो डिस्टर्ब होगी क्योंकि कोई टाइम नहीं है सब ने सुबह ऑफिस नहीं जाना जॉब पे देखिए पहले कभी होता था तो छुट्टियां बच्चों की होती थी अभी क्या हो रहा है सारों की छुट्टी सब घरों में बैठे भी काम करें तो आई डोंट थिंक और बच्चे बच्चे अभी तक और बच्चे अभी तक नहीं नहीं सो के सर हमने ये शुरू में ही बता दिया था कि सब लोग घरों में है और जैसे घरों में नेट पे प्रेशर बहुत ज्यादा है तो नेट डिस्कनेक्ट होता होता रहेगा नो प्रॉब्लम मैंने फोर जी पे डायरेक्ट आ गया मैंने नेट पे रिलाई किया नहीं मैं कहा फोर जी पे आ गया तो मैं बात कर रही हूँ जी 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 या छुट्टी वाले दिन जैसे वीकेंड में आप सोते थे रात को एक बजे अब हम सो रहे हैं सुबह की फजर की नमाज पढ़ के या सिक्स ओ क्लॉक सेवन ओ क्लॉक इस तरह हो गया सर ये पहले ये देखें आपको रमजान शरीफ के आने से पहले ही वो मौका मिल गया है कि आप सारी रात जागते थे और सैरी करके और नमाज पढ़ के सोते थे और फिर कहते थे यार देर से जाएंगे काम पे तो आपको वो मौका पहले ही मिल गया है डिसिप्लिन होने का लेकिन जोक सपाड़े मैं समझता हूँ कि अगर थोड़ा सा मेच्योर वो कि हम सोचे देखिए मेरी लाइफ टाइम में तो कभी ऐसी सिचुएशन नहीं आई और मैं exactly. आप दोनों के बिहार पे भी कह सकता हूँ कि ऐसी सिचुएशन नहीं है कि कोई चीज सबको इम्पैक्ट कर रही है इतनी नेगेटिवली ग्लोबली अब एक अकलमंद आदमी जो होता है हमेशा एडवर्सिटी में अपॉर्चुनिटी ढूंढता है कि यार हम इसमें से क्या अच्छा निकाल सकते हैं तो मैं तो पॉजिटिविटी का एक दूंगा मैसेज कि आप जरूर इंट्रोस्पेक्ट करें कि आपकी यू you नो know, आपकी वर्क रिजीम है आपके वर्क एथिक्स क्या है आपकी अपनी वर्क लाइफ बैलेंस आपका क्या है क्या आपको अब मौका मिल रहा है देखने का इस तरह से कि जिंदगी देखिए मैं समझता था आ, आ, मैं समझता हूं कि जिंदगी जो तो हमारी आम तौर पे जो गुजरती है ना वो उसकी इट्स जस्ट लाइक कि आप किसी रेलवे स्टेशन में जा रहे हैं और गाड़ी मिस होगी तो गाड़ी वो भाग रही है और आपको भागते हुए चढ़ना है और आपको अपनी स्पीड को एडजस्ट करना है आपको सामान को एडजस्ट करना है और ट्रेन में आपने आ, सवार होना है इस वक्त वो ट्रेन रुकी हुई है आप इस, आपको इसको दौड़ने की जरूरत नहीं है आप पूरी तरह से जायजा लें आप अपनी जिंदगी को देखें आप वर्क लाइफ बैलेंस को देखें आप अपनी प्रायोरिटी को प्रायोरिटीज को देखें आप अपने और यू नो रिलेशनशिप्स को देखें कि आप कैसे इंप्रूवमेंट्स ला सकते हैं कहीं आपको बाहर जाने की जल्दी नहीं है उस तरह से निकलने की जल्दी नहीं है वो जो टाइम लगता था तैयार होने में वो जो पैसे लगते थे यू नो मैं एक समझता हूँ एक टिपिकल फैमिली जो है मिडिल क्लास पाकिस्तान में कम से कम वो टेन थाउजेंड पर फैमिली पर वीक स्पेंड कर रही थी बाहर जाने में यू नो टेक अवे में डिलीवरी खाने मंगवाने में अननेसेसरी शॉपिंग करने में मूवीज में कपड़े खरीदने में जिसकी ऐसा जरूरत नहीं होती थी ठीक है ना जी तो अब एहसास हो रहा है कि लाइफ इज 
यू नो इसकी जो चीजें हैं बियॉन्ड दैट भी है और अपने साथ साथ आप उनका देखें अगर अल्लाह ताला ने आपको प्रिवलेजेस दी हुई है आप किसी और की मदद कर सकते हैं वो दस हजार रुपए जो आपके बच रहे हैं क्या वो किसी और के काम आ सकते हैं जो कि आपसे ज्यादा जरूरतमंद है तो अपने से बियॉन्ड होके सोचने का भी मौका मिला है बहुत बड़ा मौका मिल रहा है कि कहीं पे एक आखरत भी है कहीं आपने जाना भी है तो जहां पे आपकी डिग्रियां आपकी ओहदे यहीं पे रह जाएंगे रह जाएगा वो कि आपने और लोगों के लिए अपनी जात से हट के क्या किया है लोग लाखों रुपए खर्च कर देते हैं उम्र की प्लानिंग में हज की प्लानिंग में मिलियन में चला जाता है इस साल शायद हज ना हो सके क्या वो पैसा जो आपने जमा किया हुआ है क्या किसी के काम आ सकता है किसी की अच्छाई के काम आ सकता है ये बहुत बड़े सवाल आते हैं मैं तो अपने लिए जवाब दे सकता हूँ हर एक को अपने जवाब खुद ढूंढने अपने जमीन के साथ अपने कॉन्शियंस के साथ उन्होंने खुद रहना है तो बैलेंसिंग का बहुत वक्त मिल रहा है तो हमें उस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए अयुब साहब जो अभी सिचुएशन चल रही है मेरे ख्याल है कि ये बेस्ट टाइम है मैं लोगों को भी अपने डेली शो में मेरा यही मैसेज एक होता है कि आप ये ना समझे कि आपके ये जो लॉकडाउन के दिन है ये वेस्ट हो रहे हैं बल्कि ये टाइम है आपके पास सीखने का बहुत कुछ सीखने का बहुत कुछ बहुत कुछ करने का जी अहमद आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं ये जो वक्त है ये इन्वेस्ट करें जो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है जहां पे आपको डेढ़ घंटे एक घंटा जाने में एक घंटे आने में लगता है वो दो घंटे तो आपको वैसे ही मिल गए आधा पौना घंटा उस तरह से तैयार होने में रोज शेव करने में उस तरह से वो आपका बच रहा है तो इसमें आपको सोचना चाहिए कि आप उसको और कैसे बेहतर अपने कुछ नए स्किल्स सीख सकते हैं अब देखें इसका देखें फाइनेंशियल इम्पैक्ट पड़ने वाला है आप माने ना माने जो बिजनेसेस आप कर रहे थे जहां आप जॉब कर रहे थे वहां पे सबको एडजस्ट करना पड़ेगा तो क्या ऐसे स्किल हैं हाँ तो ऐसे स्किल्स हैं जिन्हें आप सीख के आप अपनी इनकम सप्लीमेंट कर पाएंगे जो कि फर्क पड़ेगा आपको कम होगी आपकी इनकम चाहे बिजनेस है या आपकी जॉब है कहीं ना कहीं फर्क पड़ने वाला है तो अपने आप को बेहतर करने का मौका है मैं समझता हूँ यू कैन इम्प्रूव योर सेल्फ एंड देन ऑल्सो आई थिंक इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव अ पॉजिटिव मैसेज लाइक यू आर डूइंग लाइक हिना इज डूइंग ये पॉजिटिव ये भी एक सदका जारिया है ये जो आप काम कर रहे हैं फील गुड फील करवा रहे हैं लोगों को ये भी इम्पोर्टेंट है तो आई थिंक यू नो एक्ट्स टू यू एज वेल कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी हीना की तो मुझे रूटीन पता है सर जब मैं पाकिस्तान आया था मेरा फर्स्ट टाइम इतफाक हुआ इनके साथ टू मंथ्स रहने का तो ये तो सुबह और और शाम में इनके साथ निकलता था बाहर तो बल्कि ऐसा लगता है कि हमारा अब ऐसा लगता है कि शायद ये वक्त हम जैसे लोगों के लिए था कि थोड़ा सा होल्ड आए हमारी लाइफ में रेस्ट रेस्ट आए थोड़ा सा आई गेस जो बिजनेस वाले लोग हैं उनको रेस्ट बर्दाश्त नहीं होता जो हमारे साथ भी ये प्रॉब्लम हो रहा है <laughs> तो आप भी समझ सकते हैं क्योंकि आप भी जो है बिजनेस में है तो आपको भी अंदाजा होगा कितना मुश्किल हो रहा होता है कि एकदम से बिल्कुल ही ब्रेक आ जाए और आपको भी पता है थोड़ा सा हमें आगे जाके दो वही आपने जो बात की है सबको इशू होंगे बिजनेस में जाहिर है ओवरऑल इकोनॉमी डैमेज होगी इसमें ओवरऑल तो नहीं ये पूरी दुनिया के साथ ही हो रहा है सिर्फ हम पाकिस्तान को तो नहीं अपने आप को नहीं कह सकते हैं सो मुझे बताए इसमें आप लोग किस तरह से इसको लाइक मेजर्स किस तरह से ले रहे हैं चीजों के हम चाहेंगे कि ऑडियंस को भी पता चले आप लोग इसमें लोगों को क्या फैसिलिटीज दे रहे हैं फैसिलिटेट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं क्योंकि जाहिर है आपको पता है मेजर सेक्टर्स ऑफ लाइक ये हो रहा है इस वक्त लोगों को फायर भी किया जा रहा है और काफी प्रॉब्लम जाहिर है मुझे पता है कि अगर मेरी लॉन्ग टर्म प्लानिंग थी तो मुझे उस प्लानिंग को ब्रिंग फॉरवर्ड करना पड़ेगा उसको शॉर्ट टू मीडियम टर्म लाना पड़ेगा जो मेरे आगे जाके लंबे प्लान थे जो कि प्लान्स आप बनाते हैं आप मार्केट फोर्सेस को देखते हैं उसके हिसाब से लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं अब इमीजिएटली आपको रेलेवेंट रहना है मैं आपको मिसाल दू हमारी जो इंडस्ट्री में डिजिटल टेक्नोलॉजी डिजिटल हेल्थ केयर की इंडस्ट्रीज हैं उसमें आमतौर पे लोग पीपल वुड मेक मनी बाय मेकिंग अपॉइंटमेंट फॉर डॉक्टर्स उनको exactly. एक अच्छा यू नो एक इकोनॉमिकल तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से और उसमें पैसे बनते थे अब तो वो नहीं है वो रेवेन्यूज तो नहीं है तो आप कैसे रेलेवेंट रह सकते हैं 
तो आपको सोचना पड़ेगा चाहे वो टेलीमेडिसन है चाहे टेलीमेडिसन भी सब फ्री कर रहे हैं गवर्नमेंट भी फ्री कर रही है उसमें भी आप चार्ज नहीं कर सकते तो आप कैसे रेलिवेंट रहे तो आप उसमें डिफरेंट एरियाज देखते हैं कि यार और मैं क्या कर सकता हूँ विद इन द सेक्टर आई एम ए तो मैं इस पे डीप ना जाते हुए ये आपको बताऊंगा जब रेवेन्यूज कम होते हैं वो रेवेन्यूज और स्पेशली स्टार्टअप के रेवेन्यूज कम होते हैं और उन्हीं उन्हीं से सैलरीज पे हो रही होती है तो लफ्ज पहली बात है कि फायर करना इज नॉट अ वेरी गुड वर्ड किसी की सेल्फ स्टीम के लिए भी अच्छा नहीं है ले ऑफ किया जाता है जो आपकी प्लानिंग का हिस्सा अभी इमीडिएट नहीं है आप कहते हैं कि यार देखें मुझे अनफॉर्चुनेटली कुछ महीनों के लिए आपको ले ऑफ करना पड़ेगा अभी या हमारा बिजनेस मॉडल चेंज हो रहा है और या कुछ और चेंज हो रहा है आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने आप को एक्सप्लोर करें और और मैं आपको एम्प्लॉय के परस्पेक्टिव से आपको बता दूं कि एक अच्छा एम्प्लॉय जो है उसको काम ढूंढने का मसला नहीं होगा उसको काम कहीं ना कहीं मिल जाएगा सिर्फ आपको अपने आप को रीट्रेन का एक जरूर आ सकता है एंगल कि आप अपने आप को री एडजस्ट कर सकते हैं रीट्रेन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते अपनी उस पर एम्प्लॉज के पहले तो मैं एज अ बिजनेस ओनर के मैं ये कहूंगा कि अपने खर्चों को कम करें आप एक्सपेंसेस कम करेंगे तो आपका बिजनेस रनवे ज्यादा बढ़ेगा ठीक है और आपको अपने एम्प्लॉज से कॉन्स्टेंटली कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि जनाब क्या हमारे पास कोई और ऑप्शन है कोई और ऑप्शन है कोई और ऑप्शन और मैं आपको बता दूं कि लोग वॉलंटियर करेंगे और जब एम्प्लॉज को पता चलेगा कि द बिजनेस इज गोइंग टू हार्डशिप तो कहेंगे कि आप ऐसा कीजिए हमारी एक परसेंटेज सैलरी फिलहाल कम कर दीजिए ठीक है हम वो कर लेंगे बर्दाश्त लेकिन हमें ले ऑफ ना कीजिए फुली कि हमारे मसले और आ जाएंगे और और हमें अगर कोई जॉब मिली तो हम आपको थैंक यू वेरी मच करके चले जाएंगे तो ये मैं समझता हूँ ये डायलॉग जो है बिटवीन एम्प्लॉज एंड एम्प्लॉय ये चलते रहना चाहिए अच्छा जो एम्प्लॉज पहले ही बॉर्डर लाइन केस थे और वो चले जा रहे थे और वो ड्रैग हुए जा रहे थे उनके लिए तो उनको खुद ही पता चल जाना चाहिए था पहले ही कि यार हालात ठीक नहीं है उनको कोई इंतजाम करके रखना चाहिए अपना ठीक है क्योंकि अगर बिजनेस ही सरवाइव नहीं करेगा जो और भी लोग थे जिनकी जॉब बच सकती थी वो भी नहीं रहेंगी और पूरी इकोनॉमी का बुरा हाल हो जाएगा कि एक और बिजनेस चला गया जो 20, 30, 40, 50 लोगों को एम्प्लॉय किए हुआ था तो यहाँ पे थोड़ा सा आ, अपने आप पे आपको रिव्यू करना चाहिए अपनी प्रायोरिटीज को देखना चाहिए और एम्प्लॉज को भी ख्याल करना चाहिए कि वो कैसे साथ दे सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन का क्योंकि जी अयुब साहब मेरे ख्याल में जो ये सिचुएशन चल रही है जो मिडियोकर है वो तो इससे ऑलरेडी बहुत ज्यादा इफेक्टिव हुआ है लेकिन मिडियोकर के पास आई थिंक ज्यादा से ज्यादा एक या दो महीने का बैकअप होगा कुछ पाकिस्तान में ऐसे भी लोग हैं आई थिंक परसेंटेज अगर निकाली जाए तो 70 टू 75 परसेंट पाकिस्तान में लोग ऐसे हैं जिनके डेली बेसिस पे घर चल रहे थे जैसे फॉर एग्जांपल वी टेक अ वन रिक्शा ड्राइवर उसका ये होता था कि आज मैंने रिक्शा चलाया और इतने मेरे पास पैसे आए ये मैं रेंट दे दूंगा ये वो कर लूंगा और इतने पैसों का खाना आएगा ये लोग बहुत ज्यादा अफेक्ट हुए हैं हमारे साथ कल अवैध साहब भी थे जो पाकिस्तान क्रिकेटर भी हैं वो भी बता रहे थे कि उनकी कोई एनजीओ है वो डोर टू डोर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो जो मेरा मकसद ये है बताने का जो डेली बेसिस पे कमाने वाले लोग थे वो बहुत ज्यादा अफेक्ट हुए हैं इससे आप सही कह रहे हैं देखिए मैं बात करता हूँ उन सफेद पोष लोगों की कि जो सड़कों पर खड़े होकर हाथ नहीं फैला सकते आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि बहुत से इदारे हमारे कमर्शियल इदारे मेरा अपना इदारा नेटसोल टेक्नोलॉजी जहाँ मेरी जॉब है और मैं अपनी जाति हैसियत पे मैं जो कर सकता हूँ कहते हुए अच्छा नहीं लगता लेकिन मेरे पास जिसने भी कुछ कहा मैंने ना नहीं की है ठीक है यही सेंटिमेंट मेरे जैसे सब लोगों के हैं जो जो समझते हैं कि वो स्क्वीज करके शेयरिंग कर सकते हैं गिविंग कर सकते हैं और मैं ऐसे वक्त में कहता हूँ प्लीज किसी के ईगो को मजरूर ना करें अपने दिल में आप जो कह लें इसको किसी को मुंह पे ना कहेंगे ये मैं तुम्हें जकत दे रहा हूँ या फिर दे रहा हूँ या डोनेशन दे रहा हूँ वो आप अपने दिल में कह दें वो आपके और अल्लाह के बीच में है लेकिन उनकी उनके ईगो को मजरूर ना करें उनकी इज्जत नफ्स को मजरूर ना करें और खामोशी से उनको दे दें जो जहां आप समझते हैं अब मैं एक कॉरपोरेट बिजनेस ग्रुप है जिसका एक मेम्बर हूँ बड़ा एक्सक्लूसिव ग्रुप है 
हमने जिसमें पाकिस्तान के टॉप बिजनेसमैन बिजनेसमैन हैं पॉलिटिशियंस हैं सेनेटर्स हैं आर्मी मैन भी हैं हमने विद इन टू डेज दो टू ट्वेंटी वन मिलियन रुपीज दो करोड़ दस लाख रुपए हमने जमा किया विद इन टू डेज और वो सारा हमने जो एन जी ओज है जैसे ये इनका है अखवत है रॉबिन हुड आर्मी है बैतुल बैतुल इस्लाम है शायद ये ये तीन चार एन जी ओज के थ्रू हमने वो पैसे कर दिए उसको एक और हमारा ग्रुप है सी वन हंड्रेड थिंक टैक पंजाब वहां से भी फंड रेजिंग हुई है वहां से भी ट्वेंटी मिलियन यानी दो करोड़ रुपए उधर से भी रेज हुए हैं और ये चलता रहेगा अभी रमजान से नहीं पा रहा है आ, सब अपने अपने आ, डालेंगे आ, अपने वसायल से निकाल के शेयर करेंगे ये हमारी खूबी है और ये सिर्फ मुझे और आपको नहीं सबको करना चाहिए हम अपने से ऊपर देखने की बजाय अपने से नीचे देखें और जो हमारे जानने वाले हैं हमें पता है कि यार वो लोग सफेद पोष हैं वो किसी से कहेंगे नहीं तो हमें उनका साथ देना चाहिए आ, उनके लिए आना चाहिए तो मैं समझता हूँ अपने अपने तौर पे अच्छा मैं अब थोड़ा सा बिजनेस की तरफ आता हूँ गवर्नमेंट ने स्टेट बैंक की तरफ से स्कीम निकाली है जिनको नहीं पता मैं उनको बता दू कि आपको तीन महीने की सैलरी लेकिन शर्त यह है कि आपने डॉक्यूमेंटेड रखा हो कहीं आप प्रूफ कर सकें कि ये आपके एम्प्लॉज थे तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान थ्रू योर बैंक अकाउंट आपके एम्प्लॉज को डायरेक्ट अप टू थ्री मंथस की सैलरी देगा ऑन सॉफ्ट लोन और लोन क्या है सिर्फ फोर या फाइव परसेंट का लोन है और वो छह महीने के बाद शुरू होगी और अगले ढाई साल तक अगले दो साल तक चलेगी तो ये फेसिलिटी मैं भी अवेल करने की कोशिश कर रहा हूँ उसमें एक दो उनकी कंडीशन सख्त है लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं अपने बिजनेस को स्मूथ रन करने के लिए ये बिजनेस फैसिलिटी ले सकूं और उसमें आपको ये भी बता दूं कि 20 करोड़ से लेके 50 करोड़ तक की फैसिलिटी आप अवेल कर सकते हैं फॉर थ्री मंथ्स तो ये बड़ी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है कि जिनकी जॉब्स हैं वो कायम रहें तो हमें इसको एज एन ऑप्शन अवेल करना चाहिए तीन महीने का बहुत बड़ा टाइम होता है कि आप पेविट करें पेविट से मतलब है कि अपने बिजनेस की डायरेक्शन को थोड़ा सा चेंज करना है तो करें एडजस्ट करें और बिजनेस को रेलेवेंट रखें तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये मैसेज जो जो देख रहे हैं उनको मिलना चाहिए आ, उसके अलावा मैं ये भी इनकरेज करूंगा अयूब गौरी इज माई नेम आप मुझे सोशल मीडिया के थ्रू डायरेक्ट रीच कर सकते हैं नेटसोल के थ्रू कर सकते हैं हॉस्पिट ऑल के हॉस्पिट ऑल के थ्रू भी कर सकते हैं रीच फेसबुक पेज भी है हॉस्पिटल जिस लिखा जाता है उसमें एक एल और एड कर दें तो हॉस्पिट ऑल बन जाता है तो मैं मौजूद में हाजिर हूँ जिस से आप ये बहुत बड़ी है आपने एक चीज बताई है ये अहमद एक चीज में इनकी बात से जो मुझे अंदाजा आ रहा है दैट इज राइट नाउ हम पैनिक ना हो हमें प्लानिंग अच्छी करनी है कि हमने अगले दो से तीन महीने कैसे गुजारने हैं क्योंकि अगेन आपके एम्प्लॉयज आपके एसेट होते हैं हानि फायर कर देना या उनको बिल्कुल ले ऑफ कर देना निकाल देना हमारा एक हल नहीं होता दो कई जगहों पर हमें स्क्वीज भी करना पड़ेगा इन चीजों को क्योंकि हमें सर्वाइव भी करना है सो राइट नो जो भी इसमें देख रहे हैं जो भी बंदा है हमारे साथ अटैच है इस शो को देख रहा होता है उसके लिए जरूरी है या कोई भी जैसे हम भी है प्लानिंग नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा उसको हमें फिलहाल पूरी तौर पे ये चीज करनी क्योंकि सडन सिचुएशन में आए हम लोग ये एकदम से सिचुएशन है ये कोई पहले की नहीं है क्रिएट नहीं हुई कि लाइक हमें टाइम भी नहीं मिला तो ये कि प्लानिंग करें हम भी प्लानिंग के प्लानिंग के थ्रू कोई ऐसी चीज स्टार्ट कर लेंगे जिसमें आई गेस जैसे आजकल डिजिटल ऑनलाइन अगेन आईटी बिजनेसेस तो जो ऑनलाइन चल रहे हैं उनको एकदम से उनको भी बहुत फायदा हो रहा होगा जैसे अभी आपको भी पता होगा जैसे कपड़ों वाले बिजनेस एकदम चमक गए हैं वो शॉप्स बंद भी है लेकिन ऑनलाइन भी चल रहे हैं ऑनलाइन हम तो परचेज किए जा रहे हैं उनसे सोचे समझे बगैर क्योंकि जाहिर हम जाके शॉपिंग नहीं कर पा रहे ऑब्वियसली आप लोगों की तरफ भी यही चीज चल रही होगी सो ये कि यहाँ कहीं ना कहीं फायदा जी जी ई कॉमर्स ई कॉमर्स को आप ला सकते हैं अपनी सर्विसेज को ऑनलाइन कर सकते हैं हमारे बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेज ऑनलाइन चल रही हैं ग्लोबल कॉन्फ्रेंसेज ऑनलाइन चल रही हैं आप ही दुबई बैठे हुए हैं एक किस्म से जी योग साहब का थोड़ा सा नेट का इशू है एनी हाउ हीना बात कर रही थी ऑनलाइन के ऊपर शॉपिंग के ऊपर और अयूब साहब ने एक बहुत अच्छी ही ना बात की कि हमें भी अपने थोड़े से अखराज को कम करना है एंटरटेनमेंट और इन चीजों पे हमें भी थोड़ा सा अब फिलहाल थोड़ा सा हमें हाथ रोक के रखना है तो अयूब साहब आप कुछ बता रहे थे उस टाइम आपका नेट स्टक हो गया था 
ई कॉमर्स और ऑनलाइन कह रहा था जी 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 ऑनलाइन शॉपिंग भी हो रही है ऑनलाइन आपके हमारी कॉन्फ्रेंसिस भी हो रही है ऑनलाइन सब लोगों ने दरवाजे खोल दिए हैं फ्री लर्निंग भी हो रही है हर इस वक्त प्लेटफॉर्म जो है फ्री कर दिया गया है ठीक है सवाए ई कॉमर्स के ई कॉमर्स तो जाहिर है उनके मार्जिन बड़े कम होते हैं लेकिन एक सहूलत है एक फैसिलिटी है कि जो आपको मिल रही है और आपको बाहर निकलना नहीं पड़ रहा और आप अपने आप को महफूज रख रहे हैं कोरोना से सो so, ये चेंजिंग वर्ल्ड है ये दुनिया वापस पूरी तरह से कभी भी नहीं आएगी मैं आपको बता दू मैं डोल नेशनल हूँ ब्रिटेन में रहा हूँ आधी जिंदगी जो लाइफस्टाइल था उनका नाइट यू नो नाइट क्लब्स हैं कसिनोज हैं थिएटर्स हैं कॉन्सर्ट्स हैं पब्स हैं बार्स हैं रेस्टोरेंट्स इस तरह अब लोग कॉन्शियस हो जाएंगे अपनी हेल्थ के बारे में और बड़ा केयरफुल हो जाएंगे सोशल डिस्टेंस मेंटेन करेंगे जम घटे नहीं लगेंगे सिनेमास को मैं देखता हूँ तो एक सीट छोड़ के किसी को बिठाया जाएगा कैपेसिटी बिल्ड की जाएगी आपकी यू नो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मैं देखूंगा उसमें इतने ज्यादा लोगों को घुसाया नहीं जाएगा तो ये इट्स अ चेंजिंग वर्ल्ड दोबारा से थ्री फेबररी ट्वेंटी ट्वेंटी नहीं आएगी दुनिया ट्रांसफॉर्म होगी चेंज होगी और मैं समझता हूँ इट्स फॉर द बेटर इट्स फॉर द बेटर जिस तरह हमारे शहरों में कराची में गंद पड़े होते थे यू you नो know, और हर किस्म की बीमारी की अफजाइश होती थी वो उससे हम बच जाएंगे बेसिकली तो अफरा तफरी की रूटीन हमारी जो है वो थोड़ी हम सेटलनेस में आ गए हैं इतनी अफरा तफरी की रूटीन थी हर किसी को जल्दी पड़ी हुई थी कि हर कोई जल्दी में था तो उसमें थोड़ा सा एकदम से फैलाव आया है सॉरी ही ना अयोब साहब के लिए एक क्वेश्चन आया मोहम्मद उस्मान फरूक साहब हैं ये अयोब साहब आपसे एक क्वेश्चन कर रहे हैं वुड यू लाइक टू नो योर वर्डिक्स अबाउट द कंफ्यूजिंग न्यूज गोइंग अराउंड अबाउट नेटसोल फायरिंग एम्प्लॉयज ये पूछ रहे हैं कि आप इसके ऊपर क्या कहते हैं वट्स योर वर्डिक्स अबाउट इट ये मोहम्मद उस्मान फरूक साहब हैं ये आपसे क्वेश्चन किए इन्होंने मोहम्मद उस्मान फारूक साहब आपको असलम आपको जाहिर है कि लोग फीड कर रहे हैं कि जी ऐसा हो गया है ऐसा नहीं हुआ है नेटसोल में किसी आदमी को लेट गो नहीं किया ठीक है कम से कम कोरोना वायरस की वजह से मेरी नॉलेज में एक भी आदमी नहीं है जिसको लेट गो किया है हाँ पूरी मैनेजमेंट ने वॉलेंट्री अपनी सैलरीज रिड्यूस की है टॉप मैनेजमेंट ने सबसे पहले की है ठीक है अच्छा एक और बात डेढ़ लाख रुपए से कम की सैलरी को उसको उसको भी रिड्यूस क्यों किया जा रहा जो डेढ़ लाख रुपए से कम सैलरी लेता है उसको रिड्यूस भी नहीं किया जा रहा तो मैं समझता हूं कि बिजनेस क्या करे क्या बिजनेस सिर्फ जवाबदेह होता है सोशल मीडिया पे कि जी ये क्यों हुआ वो क्यों हुआ अरे भाई बिजनेस सरवाइव करेगा डेढ़ खानदानों का रोजगार लगा हुआ है क्या वो डेढ़ हम उ, उ, उसको लूज कर जाएं या हम थोड़ा सा कम कर दें अपनी एक्सपेक्टेशंस को और बिजनेस को पनपने दें और फिर तीन महीने में छह महीने में हम वापस उसी उन्हीं हालात में आ जाएं क्या चॉइस होनी अच्छा, चाहिए आपके साथ मैं आपसे ये बोली इसी बात का मैं भी एक एज अ बिजनेस में मैं भी ये बात आपसे डिस्कस करना चाहूंगी क्या हमें बीइंग लाइक इनटू बिजनेस इसमें तो ये जैसे आपको भी पता है आजकल काम उस तरह से नहीं हो रहे और हम पीपल uh, लोग भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनकी पे ना uh, uh, बिल्कुल ना उनको किया जाए कि पे के बगैर रखा तो आप क्या सजेस्ट करते हैं हमें लोगों की पे कम कर देनी चाहिए और उनको भी थोड़ा सा कॉपरेट करना चाहिए मतलब मेरी नजर में तो ये चीज है कि थोड़ा सा एम्प्लॉय को भी कॉपरेट करना चाहिए क्योंकि ऑब्वियसली जब आगे से बिजनेस नहीं आ रहा हमने आगे से पे ऑफ किस तरह से करना है तो इस पर जरूर लोगों को बताएं गाइड करें सब कुछ है देखिए ये ना यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है वॉर टाइम सीईओ वॉर टाइम में जब जंग हो रही होती है तो आपको हर वो सिचुएशन आती है जो कि आम हालात में नहीं होती है और आपको सर्वाइव भी करना है रेलिवेंट भी रहना है तो सबसे पहले आप अब चले मैं इससे कंपेयर करता हूँ हेड ऑफ अ कंपनी इज लाइक हेड ऑफ अ फैमिली अगर हेड ऑफ द फैमिली देख रहा है कि जितने पैसे आते थे कम आते हैं तो सबसे को बिठाएगा और कहेगा कि देखो यार बात सुनो बच्चों तुम्हें थोड़ी सी अपनी एक्सपेक्टेशन बेगम अपनी एक्सपेक्टेशन को कम करना पड़ेगा हमें थोड़ा सा अपने बजट को नीचे लाना पड़ेगा हमें जो खा खा की याशियां थी बाहर जाने की शॉपिंग ऑनलाइन ये वो इसको कम करना पड़ेगा तो जब एक हेड ऑफ द फैमिली ये कर सकता है तो इसी तरह से हेड ऑफ अ बिजनेस की जिम्मेदारी है कि अपने एम्प्लॉयज को सबको बिठाए और बताए 
कि देखिए ये हालात आए हैं क्या करना चाहिए क्या आप में से कुछ लोगों को लेट गो कर देना चाहिए या हम लोग सब सेक्रीफाइस करें और मैं जो कि हेड करती हूँ ऑर्गेनाइजेशन को मैं सबसे पहले सेक्रीफाइस करती हूँ और मैं कहती हूँ मैं इतना कट लूंगी अवल तो एज अड ऑफ माई हॉस्पिटल मैंने आज तक एक ढेला नहीं लिया सैलरी नहीं ली तो मुझे तो आप फायर भी कर देंगे अगर मेरा बिजनेस कर देता कोई फायदा नहीं मेरी सैलरी आप 100 परसेंट भी घट कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सैलरी मैं पहले लेता ही नहीं हूं और जो जाता है मेरे हाथों से साइन होके जाता है मेरी टीम को जाता है तो इस तरह से अगर हम बात करेंगे ना उनको स्टेक होल्डर बना लेंगे और उनको बताएंगे या कुछ नहीं है कुछ लोगों के लिए या कुछ कम है सबके लिए तो मुझे लगता है कि वो आपका साथ देंगे वो कहेंगे नहीं नहीं ये हम कैसे कर सकते हैं क्योंकि किसी को नहीं पता किसका नाम निकल आए कि, कि जी आप उसको तो फर्क कर दें और मुझे जरा भर भी फर्क ना पड़े तो ये एडजस्टमेंट जो है ये वक्त का तकाजा है ये सिर्फ आप किसी को इमोशनली ब्लैकमेल नहीं कर रहे हो ये वक्त सब पे पड़ा हुआ है और सबको सोचने की जरूरत है देखिए हमारे पेट्रोल का खर्चा भी तो कम हुआ है ना हमारे कई खर्चे कम हुए हुए हम इसको भी देखें और मुझे मुझे बता रहे थे लोग कि लोग तो अपने लैंडलॉर्ड से भी निगोशिएट कर रहे हैं कि जनाब हम अगर आपके रेंट आप कम नहीं करते लैंडलॉर्ड का क्या जा रहा है उन्होंने बैंकों से पैसे जोड़ी लिए हमें तो उन, वो भी वो कहते हैं हाँ ठीक है हम एडजस्ट कर लेते हैं अगले छह महीने के लिए साल के लिए तो हर जगह आपको इसका इम्पैक्ट हर जगह पड़ेगा और आपको एज अ बिजनेस पर्सन आपको देखना है कि आप कहाँ से वो मरा आप ले सके वो ले सके फेसिलिटीज जो कि उनको भी एहसास होगा कि यार बिजनेस अगर सरवाइव होगा अगर फर्ज करें एक बिजनेस ने एक दो तीन लाख रुपए में प्लाजा रेंट किया हुआ है और वो अचानक चला जाता है तो तो भाई नहीं लगी हुई आजकल के जमाने में तो लैंड भी सोचेगा कि यार ये तीन लाख की बजाय मैं अगर दो लाख कर दू तो यू नो क्योंकि आगे लाइने नहीं लगी होंगी तो बिल्कुल खाली हो जाएगा मेरा प्लाजा तो इसी तरह है ना अपने जो वेंडोर्स है उनसे भी निगोशिएट करना चाहिए हमें कि देखें आप अपनी तरफ से देखें आप अपनी सप्लाई चेन को रिविजिट करें और हम कुछ सरवाइव करेंगे तो आपसे बिजनेस आपको दिया करेंगे अगर हम ही सरवाइव नहीं करते तो बिजनेस आपके पास कहां से आएगा अयोग साहब इस टाइम इस टाइम इस टाइम मेरा ख्याल है सबको कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत है चाहे वो ग्रेड ए में है बी में है सी वी सी में है आप जिस लेवल में है सबको अपनी जगह पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा बिल्कुल काम हो रहे दो खाली टाइम मैटर नहीं करता काम के आर्ट भी मैटर करते हैं वो तो बिल्कुल ही खत्म हो गया ना जो काम चल रहा था वो काम तो हो ही नहीं रहा अब सिर्फ आर्ट्स किस पे हो रहे हैं कैलकुलेट बैठना होता है और या फिर नहीं आना था उसके वो जो होते हैं हम लोग पे ऑफ कर रहे हैं सो थोड़ा सा ये वर्क को भी हमारे जो एम्प्लॉयज हैं उनको भी अंडरस्टैंड रियलाइज करना चाहिए कि ये मुश्किल सिचुएशन है आइर वो इस तरह स्टे करें और आइर जो है वो फिर वॉक ऑफ कर जाए मेरी नजर में तो इस तरह की चीज है कि उनको कंप्रोमाइज हमारे साथ क्योंकि हमने भी आगे कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करना है और हम भी कंप्रोमाइज कर रहे हैं कहीं ना कहीं तो ये कि ये इस वक्त सबके लिए एक ही सिचुएशन है और सबको इकट्ठे एक साथ होके चलना है अगेन जैसे आपने कहा दिस इज एक्चुअली वॉर गोइंग ऑन एक तरह से वॉर चल रही है जिसको हमने मैनेज करना है सबने हमने बैलेंस करना है अपनी लाइफ के साथ उसको मैं इस आपके लिए बिल्कुल गिना ने बिल्कुल ठीक कहा है मैं अहमद आपके लिए एक मैं थोड़ा सा कहूंगा कि जिस तरह से आपने मुझे बुलाया है एक बिजनेस ओनर को बुलाया है स्टार्टअप ओनर को बुलाया है आप इसी तरह मिडिल टीयर के एम्प्लॉज और लोअर टीयर के एम्प्लॉज को भी उनको बुलाएं और बताएं कि आप बताएं कि एक बिजनेस कैसे सर्वाइव कर सकता है जिसको आगे से बिजनेस आ नहीं रहा तो आप क्या एडजस्टमेंट आप क्या सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं और ये मैसेज आप अपने इंप्लॉज अपने इंप्लॉयज को क्यों नहीं देते कि एज अ टीम जाए बजाय इसके कि वो मजबूर हो और एक दिन वो ताला लगा दें कि मैं दो साल के लिए बिजनेस बंद कर रहा हूं आप जाए मिलके एज अ ग्रुप कि जी हमें अंदाजा हो रहा है आप हमें बताएं हम क्या कर सकते हैं हमें हम चाहते हैं कि सर्वाइव हो हम चाहते हैं कि चूल्हा जले तो आप बताएं हम क्या कर सकते हैं तो ये जिम्मेदारी इंप्लॉयज की भी है मैं समझता हूँ कि उनको भी आगे आना चाहिए और खुद ही तजवीज देनी चाहिए ताकि जो दिल बड़ा करके बिजनेसमैन हमेशा बड़ा दिल के कर, करके बाहर निकलता है देखिए किसी को शौक नहीं होता कि अपनी रातों की नींदें भी गवाएं कि यार मैंने इतना इन्वेस्ट किया हुआ है इसका रिटर्न क्या आएगा 
तो उसको भी हौसला दे उसको भी इंसान समझे उसको ये ना समझे कि ये इससे छुपाया जा रहा है पैसे आजकल कोई ऐसे बिजनेसेस नहीं है जो हमें नजर आते हैं और बिजनेसेस की बात नहीं करता शुगर वालों की बात नहीं करता आटे वालों की बात नहीं करता मैं ऑर्डनरी एवरीडे बिजनेस की बात करता हूँ सर्वाइवल का मैटर है और है ना जो आप लोगों ने भी जो अपना लॉग इन फिटनेस सेंटर को शुरू किया है आपको भी रीएडजस्ट करना पड़ेगा आपको भी इस चीज का अंदाजा हो रहा है अयोग साहब हमारी हमारी तो जो सेकंड ब्रांच थी उसकी ओपनिंग जिस दिन हमने अनाउंसमेंट की थी इस डेट का ओपनिंग है उसी दिन लॉकडाउन का एक ऑर्डर आ गया तो हम उसको ओपन नहीं कर सके तो अभी जो सिचुएशन चल रही है इसके ऊपर हम लोग बस दुआ कर सकते हैं और सबको ये कह सकते हैं कि प्लीज आप सब भी कॉम्प्रोमाइज करें हमारी तरह के बहुत ऐसे बिजनेसेस हैं जिस वक्त ऐसी प्रॉब्लम का शिकार लाइक जैसे जो कि सर्विसेज वाले बिजनेस हैं ये जो पब्लिक सर्विस वाले हैं तो उसमें ये है कि अगेन बैकअप भी हमने सपोर्ट रखी हुई है कहीं ना कहीं लेकिन अगेन उसमें यह है कि जो ये लॉकडाउन का जितना लंबा अरसा है कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा लेकिन आई एम श्योर कि जैसे हेल्थ पे इस वक्त सब जो मुझे लग रहा है जो मैं सोशल मीडिया में देख रही हूँ हेल्थ से रिलेटेड इस वक्त लोग इतने थके हुए हैं तंग आए हुए हैं घर पे रह रह के कि वो कॉन्शियस होंगे जरूर भागेंगे इन जगहों को जैसे औरतें इस वक्त फॉलोअर्स का वेट करें दो एक कल की न्यूज है जैसे बंदों की बार्बर शॉप खुल दी गई है दर्जी की शॉप खुल गई है लेकिन दुकानें कपड़े की नहीं खुली आई डोंट नो वो कैसे मैनेज होगा सारा लेकिन बंदों के लिए तो ये बहुत अच्छी न्यूज है कि उनके जो है बार्बर्स भी खुल गए और आई आज जो है जंजी से मिलने से आज तो बार्बर्स की तरफ भागे होंगे सारे मैं एक बार बताऊं आपको लाहौर में अभी मुझे नहीं पता बार्बर्स खुले हैं मेरा सबसे बड़ा चैलेंज था कि ने मुझे लेना है और अहमद ने मुझे इतने लंबे बालों को आमतौर पर फोर वीक्स हो जाते हैं आज सेवन वीक्स हो गए कैसे एडजस्ट करूंगा इतना बुरा हाल है तो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था अच्छा ये तो लाइटर नोट था मैं सीरियस नोट पे बात करता हूँ हिना और अहमद आप लोगों पे भी जिम्मेदारी है कि जब लॉकडाउन खत्म हो तो आप लोग एक तो के ऑनलाइन जिम का आप सब्सक्रिप्शन बेस्ड आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं और उसमें प्रोडक्ट्स की बात भी कर सकते हैं न्यूट्रिशन ऐसी प्रोडक्ट्स जो कि आप ई कॉमर्स के थ्रू कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं दूसरा जो आप बता सकते हैं अपने क्या कहते हैं कस्टमर्स को क्लाइंट्स को कि हमारे जिम्स में ट्रैफिक फ्लो को मैनेज किया जाता है एक वक्त पे इतने से ज्यादा लोग नहीं होंगे कम से कम लोग होंगे आपको पूरा मौका मिलेगा सोशल डिस्टेंसिंग भी होगी इसके अलावा हमने अगले तीन महीने के लिए अपने रेट्स को भी रिव्यू किया है ताकि आप लोगों को सहूलत मिले हमें पता है कि लोगों के पास खर्च करने को कम है लेकिन फिर भी फिटनेस पे आप कोई प्राइस टैग नहीं लगा सकते और जिस तरह की आप फेसिलिटीज दे रहे हैं आप उसकी बात कर सकते हैं यानी कि हमारा मैसेज भी ना थोड़ा सा चेंज होना चाहिए बिल्कुल इस बात का तो पता हो कि जी जैसे मुल्क में हालात हैं इकोनॉमिकल हालात हैं ये लोग उस हिसाब से वो पैकेज दे रहे हैं उस चीज को कंसिडर कर रहे हैं तो अच्छा आ, मैं अब आप लोगों से इजाजत चाहूंगा मेरी आगे कॉल है कोई आप सवाल हो तो मुझे पूछ लीजिए ताकि मैं आ, आ, सब जी, जाने जी, से पहले एक मैं मैं एक चीज कहना चाहूंगी जो आपने बात की सब जो आ, आ, हम लोग ऐसी चीजें लेकर आ रहे हैं न्यूट्रिशनिस्ट रिलेटेड एंड ऑल दैट वो हमारे सारे लेटर ऑन फ्यूचर प्लान में है लाइक हम उसको इवन ऑनलाइन ट्रेनिंग भी हमने शुरू कर देनी है योगा ऑनलाइन जो घरों से नहीं निकल सकते उन लोगों के लिए ट्रेनिंग भी होंगी होपफुली उनको मेडिकल की भी हम आपके साथ लव टू कोलेबरेट विद यू दिस थिंग के मेडिकल और हम जिम को किस तरह आपस में फिटनेस सेंटर को कैसे कोलैबोरेट कर सकें इंशाल्लाह आपसे बात हो सके कि नाइस टू हैव यू इन अवर शो एज वेल अयोब साहब आपका एक बार फिर मैं एक बार फिर आपका बहुत थैंक यू करते हैं लॉग इन की तरफ से लॉग इन फिटनेस सेंटर की पूरी टीम के साथ अयोब गौरी साहब जो अपना कीमती वक्त निकाल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ नेटसोल और सीईओ ऑफ हॉस्पिट ऑल के सीईओ हैं हम आपका और पूरी टीम की तरफ से एक बार फिर बहुत थैंक यू करते हैं आप अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे साथ आए बहुत शुक्रिया आप सब से कल फिर दोबारा मिलेंगे एक नए टॉपिक और नए गेस्ट के साथ लॉग इन फिटनेस सेंटर टीम की तरफ से आप सबको गुड बाय अल्लाह हाफिज